。各位朋友，大家好，欢迎来到春马阳讲堂。这是李老师在多伦多给大家分享中菜经验。我们通常是在七月底、八月初播种这些菜苗，它在两到三周出苗以后，首先遇到个问题，就是缺苗的问题。很多时候看着出苗都不错，但是第二天起来，小苗一下就不见了，这往往就是鼻涕虫干的。另外，辛辛苦苦几个月，到了十月份，菜叶被咬得千疮百孔，没法下口，这也是鼻涕虫干的。为什么呢？秋播的菜最大的挑战就是虫害问题。第一号是鼻涕虫，其次是菜青虫，再一个是地老虎什么的。而鼻涕虫的危害应该说是出现的机会最高，造成最严重。鼻涕虫除了这样吃蔬菜以外，它还有一个重要的问题，就是它携带。致病的细菌或线虫，它们爬过蔬菜以后，会造成蔬菜产品的污染。曾经有个例子，就是澳大利亚一个著名的橄榄球运动员，曾经与朋友打赌，生吞了鼻涕虫，后来感染了鼠肺线虫而死亡。它的危害还来带来这个健康问题。所以的话，鼻涕虫预防是这个菜种菜当中一个重要的问题。那有的朋友会问，我没见到虫子啊。这其实它是不了解鼻涕虫的习性造成的。鼻涕虫它是昼伏月出，也就是说白天躲藏起来，你白天去看的时候是绝对看不到的。晚上才出来活动，它出来活动的时候天都黑了，不去菜地里面看不到，能看到的就是清早这个蔬菜叶子被咬坏，或者菜苗被吃了，地上留下线状的发亮的。鼻涕样的痕迹，这就是典型的鼻涕虫危害症状。那鼻涕虫有这么些害处，大家都会想，为什么会有鼻涕虫呢？鼻涕虫主要是以菜地里面的藻类或腐殖为生，潮湿、杂乱、肮脏的环境是滋生鼻涕虫的一个主要诱因。鼻涕虫怕光，白天潜伏在阴暗的角落，傍晚开始出来活动，一般晚上十点到十一点达到高峰。清晨之前又潜回隐藏处，五到七月份的月间最适宜鼻涕虫活动，在大量浇水或者下雨，地面特别潮湿的时候，突然大量出现，造成严重危害。入夏气温升高，地表温度较高，土壤比较干燥，活动减弱。入秋以后，气候凉爽，地面比较潮湿，它们再次进入活跃高峰。鼻涕虫喜欢隐藏在足根部的潮湿土壤当中。或者潮湿阴暗的地方，这些地方是他们藏的场所，也是他们产卵的地方，也是他们越冬的地方。鼻涕虫的特点就是，它是软体动物，昼伏月出，食量大，喜欢吃白菜、草莓等柔嫩多汁的蔬菜水果。鼻涕虫危害这么大，大家都想到要防治它。现在网上能看到的这些大招呢，我归纳了一下，大概就这么七类。第一个。脱水杀灭法，包括使用生石灰、草木灰等碱性干粉，或者白糖、盐、生姜粉，造成鼻涕虫脱水死亡。第二个，药物杀灭法，比如说化学药物和线虫制剂。第三一个，天地杀灭法，比如说养鸡、养鸭补足鼻涕虫。第四一个，食物引诱补足法，比如说撒食面粉、牛奶、啤酒、菜叶等，引诱。鼻涕虫来吃，然后加以捕捉。第五一个气味驱赶法，比如说在菜地里种葱、姜、蒜、薄荷等芳香植物，驱避鼻涕虫。第六一个物理阻隔法，在菜地四周布设铜丝，铺设塑料薄膜，撒碎鸡蛋壳，阻隔鼻涕虫。第七一个人工捕捉。这些方法的话，总的来讲有没有效？有一定的效果，但是呢，它没有持续性。比举例来说，使用生石灰杀鼻涕虫，它效果很好。杀到这个鼻涕虫身上以后，鼻涕虫会很快脱水死亡。但是问题是什么呢？问题是，如果只是撒在这个地里边，沾到石灰的，那鼻涕虫死了；没有沾到藏着的，对它影响不大。生石灰吸水以后会很快失效，草乌灰的情况也差不多，盐、白糖、生姜粉的情况。类似，而且生石灰、草木灰对土壤结构是有损害的，并不能重复使用。盐
的情况一样，白糖生姜粉，那你撒多了，相反会吸引别的虫子过来，不可以持续。药物杀灭法呢，像化学药物或线虫制剂，效果是的确好，但是在加拿大它这个买不到的，在美国也可以买到，这同样是不可行的。天敌杀灭法的养鸡养鸭捕捉鼻涕虫，那在呃特别专门种菜的这个。在后院里面是不可行的。你种菜的时候，你养鸡养不了。食物引诱法呢，有没有效果？有效果，但是呢，去这个逐鼻涕虫的时候，那很窝心。人工捕捉的方法也一样的，很多人不愿意去干。那气味驱赶法，芳香植物的驱避有一定效果，但是并不能彻底这个杜绝鼻涕虫。物理阻隔法，呃，不晒铜丝，那实际上理论上说是好，实际不可行。那铺设塑料布，撒碎鸡蛋后，一样的，它有一定的阻隔作用，但是呢，时间久了，这个塑料布变潮了，或者说鸡蛋壳变潮了，鼻涕虫这个同样才能上面过。曾有人这个说这个，呃，设布设刀伤来阻隔鼻涕虫，那就是用锋利的这个玻璃、金属片、金属丝、塑料片来阻隔鼻涕虫，说起来好听。实际上根本没什么效果，为什么呢？鼻涕虫身上带有粘液，很润滑，它们体重轻，即便爬过锋利的刀片，对它们丝毫没有损伤。归纳起来，就是这些方法有一定的效果，但是没有及时性，没有可操作性，效果不是最好。那照着我我这么说，是不是对鼻涕虫就没有办法了？有办法，根据我在温哥华十几年的经验。我认为，防治鼻涕虫必须针对它的特点，采取预防措施。那所谓预防，就是知道会发生什么，提前采取措施。鼻涕虫什么特点呢？它就是喜欢阴暗潮湿、肮脏的环境。那我们把这个阴暗潮湿的环境改善了，没有肮脏的环境，鼻涕虫自然就没有了。举个例子说，我在六年之前在温哥华。种菜的时候，这个菜地不是高菜庄，就在草坪旁边开的。那鼻涕虫非常多，特别是夏天下雨以后，最高峰的时候，每天晚上捕捉鼻涕虫能逮到五六百只，最少的时候也有这个几十只，负担很大。但是改菜地以后，鼻涕虫基本上就是绝迹了。那怎么怎么改呢？就是采用高菜庄，在草坪里面改菜地之前，先把这个草坪剪染。铺上这个无纺布，没有草菜床的这个走道上，铺上碎石子。菜床呢，采用高菜床，菜床里面填土。这样的话，开关上就把鼻涕虫阻隔在这个无纺布下边了。同时，高菜床的环境比较干燥，鼻涕虫没有藏匿的地方，自然就没有了。菜地改造以后三四年的时间，鼻涕虫都不是个问题。当然不是很多人都有这个条件去做高菜床，那在花盆里面种植，同样有这个很好的效果。前提是花盆得摆在水泥地面上，或者是沥青地面上，而且时不时搬动一下花盆，检查一下花盆底下，如果有任何鼻涕虫危害，它一定是藏在这个花盆下边。到了多伦多以后，建菜地的时候，就预先采取了这个措施，草坪上剪染。事先铺上无纺布，铺上木屑，这个建成高菜床，现在实践下来是有效的。菜地里面鼻涕虫不是个问题。当然，发生以后怎么办呢？我的这个办法是这样的，因为我在花圃里面并不是高菜床，花圃里面种这个彩色甘蓝以后，九月份依然出现了这个鼻涕虫危害的情况。那我因为知道会有这种情况的发生，摘甘蓝以后。每天早上就去观察，看到有鼻涕虫危害，当天晚上就采取行动。在天黑以后1 5到二十分钟，手持锋利的剪刀，头上戴上头灯，去查看，一找一个准，两三个晚上以后也就得到了控制。另外，现在网传这个 slug traps 就是鼻涕虫的这个呃下鼻涕虫的这个网子，有没有效？非常有效。但这样的问题是什么呢？里面捉到鼻涕虫以后，必须去拿这个集中去捕捉，看起来很恶心，呃，操作起来很多人并不愿意这样做。
。我的做法是这样：找十只蛋，对着里面放上鼻涕虫喜欢吃的这个嫩菜叶。有啤酒的话，可以少一点啤酒，吸引鼻涕虫去里面取食，躲藏在里面。每三四天更换一次，放塑料袋里面，抓起来丢垃圾桶里面销毁。这样的话，呃，操作起来方便。也不需要去看里面有没有鼻涕虫，肯定有。操作几次以后，鼻涕虫也能够绝迹。第三一个方法就是使用这个 slug bait。slug bait 的话，很多人有担心它是不是化学药物，我可以告诉大家，放心的使用，它不是化学药物，它就是玉米粉、玉米面粉做成的，特别干燥，做成颗粒。鼻涕虫吃下它去以后，鼻涕虫很贪心，吃很多下去，吃下去以后，玉米粉。在它胃里面大量吸水膨胀，把鼻涕虫撑死。当然 ，slug bait 的使用不是满菜地去撒，而是撒在菜地四周的死角，就是那些咔咔果果鼻涕虫容易躲藏的地方。这样的话，能节省比这个 slug bait 的用量，呃，减少 slug bait 的这个损失。小猫、小狗、鸟，这个也够不到，能用七八次、十次，每周一次。使用三周左右，鼻涕虫基本上也就得到控制。谢谢大家的观看，祝大家种植愉快，身体健康。